Vittorio Feltri torna ad attaccare Ilaria Salis. Già nelle scorse settimane non aveva digerito l'elezione al Parlamento europeo di Ilaria Salis, eletta per Alleanza Verdi-Sinistra. La sua candidatura aveva già destato molte polemiche, in vista della sua detenzione in Ungheria in attesa del processo. L'elezione a Strasburgo infatti l'ha fatta tornare in Italia grazie all'immunità parlamentare. Le polemiche su Salis continuano però anche per il suo passato e le sue posizioni sul tema delle occupazioni delle case sfitte. E inevitabilmente hanno scatenato l'ira della stampa di destra e più vicina al governo Meloni. Vittorio Feltri, che non ha mai nascosto le sue posizioni politiche, l'ha attaccata più volte negli ultimi giorni. Il direttore editoriale del giornale si è scagliato di nuovo contro Salis, accusata di aver partecipato al pestaggio di estremisti di destra. Stavolta la miccia sono state le parole di Ilaria Salis sull'occupazione delle case popolari. Chi entra in una casa disabitata, scrive Salis su Instagram, prende senza togliere a nessuno, se non al degrado, al racket e ai palazzinari. L'eurodeputata sottolinea come, a Milano le case popolari sfitte sono più di 12.000. Dunque un quinto delle case popolari non è assegnato. La risposta di Feltri non si è fatta attendere. Feltri si concentra invece sull'abitazione di Ilaria Salis rispondendo ad un lettore. Voglio concedere a Salis il beneficio del dubbio, glielo dobbiamo. Mettiamola alla prova. Proviamo dunque a occupare la dimora monzese della famiglia Salis e vediamo se ci accoglierebbero facendoci spazio con i bagagli per lasciarci più comodi e agevolarci. Oppure vediamo se babbo e figlia chiamerebbero le forze dell'ordine, nonostante la signorina sembri allergica alla divisa, a quanto risulta dai suoi precedenti e dalle condanne pregresse. La provocazione è più che evidente. E rientra nel suo modo di fare giornalismo. Anzi, è probabile che l'onorevole ci prenderebbe a cazzotti, pratica a cui pare incline, proprio perché per questi democratici la roba altrui si può toccare, la propria non può essere già mai sfiorata. Iscriviti e attiva la campanella.